ഹായ് എവരിമൻ എല്ലാവർക്കും സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നും ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെ ഒരു ക്വിസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കുറേ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് എന്നത് ക്വിസ് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വിസ് അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മാർക്സ് കുട്ടികളുടെ മാർക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് അത് പിന്നെ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാർക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വിസ് അസൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ക്ലാസ് വർക്കിൽ പോവാം ക്ലാസ് വർക്കിൽ പോകുമ്പോഴത്തേന് ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വിസ് അസൈൻമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായ ക്വിസ് അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്വിസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം ഏത് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ ആ ടൈറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ഈ ക്വിസിൽ പാലിക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്യണം എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ ആഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ലേ ആഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്വിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫയൽസ് ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് അതുകൂടാതെ ക്വിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇതിലേതെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ക്വിസിനെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്സ് സ്ലൈഡ്സ് ഷീറ്റ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് ഫോംസ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതുവഴിയും നമുക്ക് ക്വിസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് താഴെ ബ്ലാങ്ക് ക്വിസ് എന്നുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇത് ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബ്ലാങ്ക് ക്വിസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ക്വിസ് ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണോ ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഫോം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അൺടൈറ്റിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളിടത്ത് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാൻസ് എറൗണ്ട് ഹസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ
ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോവും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിക്വയർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ വണ്ണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആഡ് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഡ് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അടുത്ത ആഡ് ഓപ്ഷൻ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആൻസർ കി മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആൻസർ കി പോവുക ഏതാണോ കറക്റ്റ് ആൻസർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പോയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഡൺ ബട്ടൺ എനേബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ മറക്കേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം റിക്വയർഡ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം റിക്വയർഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണേലും അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മേലിൽ ഒരു സെൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അതായത് ഇതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സെൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും സെൻഡ് ബിയ ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അയച്ചു അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിൽ വഴി ഈ ക്വിസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻഡ് ബിയ ലിങ്ക് ഇത്രയും വലിയ ലിങ്ക് ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻഡ് യു ആർ എൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ലിങ്ക് ആയിട്ട് വരും അത് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ക്വിസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വിടുക ഈ വിൻഡോ ഇനി ആവശ്യമില്ല ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വിടുക ഈ ബ്ലാങ്ക് ക്വിസിൽ അത് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തേണ്ട ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വിടുക നമുക്ക് ഈ മെയിൻ വിൻഡോ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഫോർ സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ക്ലാസ്സിന് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നിലധികം ഡിവിഷൻ ഒന്നിലധികം ക്ലാസ്സുകൾക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസിനാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കൊടുക്കാതിരിക്കണോ എങ്കിൽ ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെയും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ പോയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് ഓർക്കണം നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് വെച്ച് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയുമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാം നോ നോ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കലണ്ടർ എനേബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും കലണ്ടറിൽ നമുക്ക് എന്നാണോ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഡേറ്റും ടൈം അത്ര കമ്പൽസറി അല്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ടൈം കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്വസ് അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഏത് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അപ്പോ
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യൂസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നോ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളടുത്ത് ആണ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളടുത്ത് എന്നാണ് എക്സാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഈ ക്വിസ് ഓൺ എയർ വരുന്നത് ഓൺ ലൈവായിട്ട് വരേണ്ടത് ആ ഡേറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്നാണോ ഇത് നമുക്ക് ഓൺ എയർ ഇത് എന്നാണോ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ആ ഡേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ ടൈമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ടോപ്പിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ മേളിൽ പോയിട്ട് അസൈൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഷെഡ്യൂൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുക്കും ഓർക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ടൈം എൻ്റ് ടൈം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വിസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ടൈമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമും നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിലെ ഡ്യൂ ടൈം ഞാൻ ആദ്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മാത്രമുള്ള ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മിനിറ്റ് വീതമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ടുള്ള ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഡേറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ട്വൽത്ത് മേക്ക് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇവിടെ ക്ലാസ് വർക്കിൽ വിൻഡോയിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിടക്കും ഈ വിൻഡോ നമുക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കലും കുട്ടികളുടെ ഒരു ക്ലാസ് വർക്കിൽ വരികയില്ല ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിൽ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ്സും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ അസൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ പോവുക അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രിയേറ്റിൽ ഡോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്നിവിടെ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആക്കാൻ പറ്റും പാരഗ്രാഫ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് അല്ല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് അല്ല മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവിൽ പോയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ എല്ലാം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫയൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇതിന് മാർക്സ് ഒന്നുമില്ല ഇത് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടേ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വർക്കിൽ ചെക്കെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോസ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട
ഡേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റും ടൈമും ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗൂഗിൾ ഡോക്സിലെ അസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വിസ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പെൻ ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം ആൻസർ കീ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പലതും മാറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിനുശേഷം സേവ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ടീച്ചിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്